ഹായ് എവ്രിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്ലാസ്സസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അതെന്താണ് എന്ന് നോക്കാം സോ ആസ് യു ആർ ഓൾ അവയർ വോട്ട് ഇസ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അല്ലേ ജി എസ് ടി ഈസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് സോ ജി എസ് ടി എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മുതൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ ബിഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ വി ഷുഡ് നോ വോട്ട് ഇസ് ടാക്സ് കാരണം ജി എസ് ടി എന്താണ് ജി എസ് ടി ഈസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങളുടെ മുകളിലും സേവനങ്ങളുടെ മുകളിലും ചുമത്തപ്പെടുന്ന ഓക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് എന്ത് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ഓക്കെ സോ ബിഫോർ ലേണിംഗ് ജി എസ് ടി വി ഹാവ് ടു നോ വോട്ട് ഇസ് ടാക്സ് റൈറ്റ് നോക്കൂ മീനിങ് ഓഫ് ടാക്സ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ടാക്സ് tax is the money people have to pay to the government which is used to provide public services tax is the money people have to pay to the government which is used to provide public services it is a compulsory charge levied by the government so endana tax tax endu parayunnathu oru compulsory charge aanu കമ്പൽസറി ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇത് വളണ്ടറി അല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വമേധയ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല എന്ത് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൽസറി ചാർജ് വെതർ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലയോ ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു പേ ടാക്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ കമ്പൽസറി ചാർജ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മണി പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു പേ ടു ദി ഗവൺമെൻറ് സോ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈ വി ആർ പേയിങ് ടാക്സ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പബ്ലിക് സർവീസസ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ എമ്യൂണിറ്റീസ് സോ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം ഗവൺമെൻറ് നീഡ്സ് മണി അല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിന് പണം ആവശ്യമാണ് സോ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് നീഡ്സ് മണി സോ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മണി അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർമ്മിക്കുക ദിസ് ഈസ് എ കമ്പൽസറി ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വളണ്ടറി ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ എന്താണ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ ദർ വി ഹാവ് ടു പേ ടാക്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് വെദർ വി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ വൈ വി ആർ പേയിങ് ടാക്സ് ബിക്കോസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പബ്ലിക് സർവീസസ് ദെൻ ടാക്സസ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ടാക്സസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ജനറലി രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ജി എസ് ടി എന്താണ് ജി എസ് ടി ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓക്കെ ജി എസ് ടി ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് റൈറ്റ് സോ എന്താണ് ടാക്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടാക്സ് ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓക്കെ ദെൻ വോട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നോക്കൂ വോട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ടാക്സ് പെയർ ആൻഡ് പേ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ബൈ ദ പേഴ്സൺസ് ഓൺ ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ആരാണോ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹീ ഇസ് നോൺ എസ് ടാക്സ് പെയർ അല്ലേ ഞാനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐ എം ദ ടാക്സ് പെയർ സോ ഈ ടാക്സ് പെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി ചുമത്തപ്പെടുന്ന ടാക്സ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോസ് ഡിറക്ട്ലി ഓൺ ദ ടാക്സ് പെയർ ആൻഡ് ആരുടെ മുകളിലാണോ ഈ ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസ് 
അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ത് ഗവൺമെന്റിന് ഈ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ടാക്സസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് സിംപ്ലി ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോസ്റ്റ് ഡിറക്ട്ലി ഓക്കെ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിറക്ട്ലി ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നോക്കൂ ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഈസ് ബോൺ ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹിംസെൽഫ് സോ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഈ ബേർഡൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നികുതി ഭാരം ആരാണ് വഹിക്കുന്നത് അത് ആരുടെ മുകളിലാണോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നികുതി ഭാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ചുമത്തപ്പെടുന്നത് ദ പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ഡിറക്ട്ലി ബയേഴ്സ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ടാക്സ് സോ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഓൺ ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മെയിനായി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോസ് ഡിറക്ട്ലി ആൻഡ് paid directly to the government by the same person then burden of the tax adallengil incidence of the tax okay is borne by the person paying the tax to the government then this is progressive in nature progressive in nature nu varna endana higher the income higher the tax example direct tax na example aanu endu income tax that means ende income koodun thorum ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്താണ് കൂടി കൂടി വരും സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ നമ്മൾക്ക് കുറവ് ഇൻകമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറഞ്ഞ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ബട്ട് ഇഫ് അവർ ഇൻകം ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വി ഹാവ് ടു പേ മോർ ആൻഡ് മോർ ടാക്സസ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് കീപ്സ് കീപ്സ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഓക്കെ സോ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഇൻകം ടാക്സ് റൈറ്റ് സോ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓക്കെ സോ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഡിറക്ട്ലി ഓൺ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ആൻഡ് പേ ഡിറക്ട്ലി ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹിംസെൽഫ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇൻഡിറക്ട് ടാക്സിൽ നോക്കൂ ദ പേഴ്സൺ പേയിങ് ദ ടാക്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് കളക്ട്സ് ദ സെയിം ഫ്രം ദി അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓ ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കൂ ആരാണോ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ടാക്സ് പെയർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡൻ ഓക്കെ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡൻ ഹി ഈസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹമാണോ ഈ നികുതി ഭാരം ചുമക്കുന്നത് അല്ല ഹി ഈസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ ബേർഡൻ ടു അനദർ പേഴ്സൺ സോ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സിംപ്ലി ഓക്കെ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നു ഓക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളാണോ ഗവൺമെൻറ്റിന് നേരിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അല്ല ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ അല്ലേ അദ്ദേഹമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ പേയിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ സോ ദി ബേർഡൻ ഈസ് ഓൺ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ആര് സാധനം വാങ്ങുന്ന നമ്മൾക്കാണ് എന്ത് ടാക്സിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആരാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ദ ടാക്സ് ഇസ് ബീങ് പേഡ് ബൈ ദി ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഓക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സെറ്റ് മിസ്റ്റർ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷേർട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിലയൻസ് മോൾ ഓക്കെ സോ ഷേർട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേർട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ദെൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഈ ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് പറയുന്നു റിലയൻസ് മാളിനോട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ
ഗവൺമെൻറ് റിലയൻസ് മാളിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ത് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ജി എസ് ടി ഹു പേസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് റിലയൻസ് മോൾ വിൽ പേ ജി എസ് ടി ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ റിലയൻസ് മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ വിൽ ചാർജ് ദിസ് ജി എസ് ടി ഫ്രം മിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് റിലയൻസ് മോൾ ആൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഹു ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലയൻസ് മോൾ വിൽ ചാർജ് ദിസ് ജി എസ് ടി ആക്ച്വലി ആരാണ് ഈ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യുന്നത് ദ കസ്റ്റമർ ഇൻ അവർ കേസ് ഹു ഈസ് മിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഹി ഈസ് പേയിങ് ദിസ് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ദി റിലയൻസ് മോൾ ദൻ റിലയൻസ് മോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്യും സോ ആക്ച്വലി ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റിലയൻസ് മോൾ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബേഡൻ ബെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഹു ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ ബേഡൻ ഓഫ് ദി ടാക്സ് ഓക്കെ ഹൗ ദ ടാക്സ് ബേഡൻ ഈസ് ബീങ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദി അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ സോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന